Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan bincangkan example 7 Example 7 adalah learning outcome 5.4b Berkaitan dengan uh, how to use Lenz law to determine the direction of current So dalam video kali ini kita akan bincangkan satu case yang mana ada konduktor digerakkan di dalam magnetic field So bagaimanakah caranya untuk kita tentukan current yang mengalir dalam konduktor itu So yang pertama sekali apabila kita menggunakan kaedah right hand grip rule 2 Ataupun Lenz law untuk menentukan arah induced current Benda yang paling penting sekali kita mesti ada loop, mesti ada gelung Dalam example force sebagai contohnya solenoid adalah gelung Dalam example 5 again dia melibatkan gelung ataupun loop Dalam example 6 juga melibatkan gelung Dalam example 7 Example 7 ini merupakan salah satu contoh berkaitan dengan A straight conductor So kadang kala Straight conductor tu tidak diberikan gelung Ataupun tak nampak gelungnya okay? Tetapi dalam kes ini Loop yang kita maksudkan di sini adalah yang saya tunjukkan ini. So, this is a loop. This is a loop. Okay. Sekiranya so, soalan tak bagi loop, dia bagi konduktor saja. Okay. Kadang-kadang ada soalan dia bagi konduktor saja, loop dia tak bagi. Maka, kita sendiri akan tambah loop. Ah nanti kita akan dapat direction of current in the conductor sama sahaja. So untuk case figure 520, okay? 520 shows a conducting wire sliding on a fixed metal rails. So ini conducting wire dia uh, bergerak ataupun uh, meluncur uh, pada conduct uh, fixed metal rails. Okay, so ini ada loop lah. Okay. In a magnetic field, for each, for each means that figure A, B and C, determine if the current flow clockwise, counterclockwise or zero, explain. So, dalam case figure 5.20A, conducting wire ini kita tarik ke kanan. So, bila kita tarik ke kanan, conducting wire ini bergerak ke kanan. Okay. So, yang pertama sekali, external magnetic field dalam kes ini pointed into the page. Apa yang berlaku apabila conducting wire ini kita tarik ke kanan adalah area loop ini bertambah. So, kita lihat. Ini area asal dan area itu bertambah apabila kita tarik wire ke kanan. So, area in increase. Now, according to equation B A cos theta, the equation of magnetic flux, if area increase, therefore, Magnetic flux also increase. So, maksudnya ada induced EMF dan juga ada induced magnetic field dan current dalam kes ini. Satu kaedah lain untuk kita nampak tentang perubahan magnetic flux adalah kita lihat dalam loop ini Asalnya terdapat 4 lines dan sekarang ada 6 lines. So, ada pertambahan lines. Okay. Tetapi, uh, boleh juga kita tengok apa yang bertambah di sini adalah eh, area. Okay. So, bila area bertambah, magnetic flux bertambah. Jadi, kita boleh tentukan Arah induced magnetic field dengan menggunakan right hand grip rule 2. Now initially, the magnetic field pointed, the external magnetic field pointed into the page. 
So apabila magnetic flux bertambah, induced magnetic field will uh, pointed in opposite direction with uh, the external magnetic field. So tadi begini, bila dia bertambah magnetic flux, maka dia kena lawan. So kita tengok jari kita menunjukkan arah anti-clockwise. So induced magnetic field is out of the page and the current induced is anti-clockwise. So, soalan ini boleh kita ubah. Kadang-kadang soalan akan tanya, determine the direction of current flow in the conductor. Kalau dari segi perspektif conductor, the current is up, upwards. Kadang-kadang juga soalan akan tanya, determine the current flow in the resistor. Dan dari segi resistor, kita boleh cakap the current is down, downwards. Keseluruhannya, current flows anti-clock, anti-clockwise. Itu example 7A. So, for 7B, dia dapati bahawa The conductor is moving to the left. So, apabila conductor ini bergerak ke kiri, kita dapati bahawa the area of the loop decrease. Okay. So, daripada besar areanya jadi ke jadi kecil. So, asalnya external magnetic field is into the page. Since area berkurang, therefore magnetic flux also decrease. Okay, so kita gunakan right hand grip Rule 2, so initially dia ke dalam. Apabila dia decrease, maka direction of induced magnetic field sama dengan direction of external magnetic field. So, into the page juga. And the direction of current is clockwise. Itu dari perspektif loops. Tapi dari perspektif, uh, kalau clockwise, eh? dari perspektif conductor, ok, nampak tak tu? Warna merah pula. Ok, kita ambil lebih pula. Dari perspektif conductor, Current is downwards. Katakanlah kalau soalan tanya macam tu. Okay. Kalau soalan tanya resistors. Current is up. Upward. So soalan boleh tanya in the loop. Determine direction of current in the loop. Determine the direction of current in the conductor. Or determine the direction of current in the resistor. So itu... Soalan B. Manakala soalan C pula, kita dapati bahawa asal-asalnya kita punya konduktor berada di luar daripada magnetic field. So, magnetic field cuma ada pada sehingga garisan putus-putus ini. Apabila kita gerakkan konduktor kita di luar daripada magnetic field, apa yang kita dapati di sini sebenarnya adalah 
area yang ada magnetic field adalah kon constant. So dalam kes ini area kon constant. Ya memang ada external magnetic field into the page. Tapi apabila area constant dan magnetic field juga constant, maka magnetic flux tidak ada perubahan. So there is no change in magnetic flux. Therefore, there is no induced magnetic field and there is no induced current as well as there is no induced e EMF. So itu saja untuk video kali ini. Sekiranya ada apa-apa masalah, hmm, bolehlah bertanya dengan saya di dalam kelas nanti. Take note dulu masalah tu dan saya harap pelajar semua lukiskan semua diagram, uh, lorikkan semua diagram yang ada dalam video ini. Itu saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.